గురించి ఒక్క డౌట్ కూడా లేకుండా మీకు నీట్గా నేర్పిస్తాను ఓకే డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఓకే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్తో డ్రా చేయమంటున్నాడు సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్ డ్రా చేసి డివైడ్ ఇట్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో డివైడ్ చేసి మెజర్ ద టూ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ని మెజర్ చేసి ఒక్కొక్క పార్టు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు వచ్చిందో రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు కానీ ఓకే అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అనేది మీరు చూడండి వచ్చి ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు అంటే చాలా అంటే చాలా 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 ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే ఈ సమ్లో ఫస్ట్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్తో లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా చేయాలి సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్తో లైన్ సెగ్మెంట్ని డ్రా చేయాలి జాతి వినేసేయండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ తర్వాత టూ లైన్స్ అనమాట ఓకేనా సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్తో ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని డ్రా చేయాలి సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్తో డ్రా చేసిన తర్వాత దీనికి నేమ్ ఇద్దాం ఏమని ఏ బి అని ఓకే ఇక్కడ ఒక ఎక్యూట్ యాంగిల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం ఎక్యూట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ కంటే తక్కువతో ఒక రేని డ్రా చేద్దాం ఓకే ఇది ఎంత పొడివైనా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా తీసుకొని ఇది ఎక్యూట్ యాంగిల్ ఎస్ ఇది ఈక్వల్గా ఒక ఎయిట్ పార్ట్స్ చేద్దాం దీని మీద ఒక ఈక్వల్గా ఎయిట్ పార్ట్స్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అన్నప్పుడు ఈక్వల్గా ఎయిట్ పార్ట్స్ అదే త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈక్వల్స్గా సెవెన్ పార్ట్స్ అనమాట ఓకేనా ఓకే అయితే ఈక్వల్స్గా పార్ట్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే స్కేల్ పెట్టి స్కేల్ యూజ్ చేసేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ దగ్గర వన్ పాయింట్ వన్ను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ కానీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకా నెక్స్ట్ అలా పాయింట్ అంటే మొత్తం మీద వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సెంట్ పదిహేను మిల్లీమీటర్లు అన్నమాట అలా తీసుకుంటున్నాను వచ్చి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అండ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను కన్నా జాతి చూసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది అంతే కదా అంటే దీన్ని కొంచెం పొడిగించేసాను సరిపోతుంది దీన్ని కొంచెం పొడిగిస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు జస్ట్ ఆర్క్ తీసుకున్నట్టుగా ఇలా అనేస్తే ఆర్క్లు అనమాట అంటే నేను ఆర్క్ చేశాను ఆర్క్తో కొట్టాను అంటే కాంపస్తో కొట్టినట్టుగా వచ్చింది అంతే కదా ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు వచ్చి మనం చేయవలసింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇందులో ఈ చివరిన బీకి ఏ ఎయిట్కి జాయిన్ చేసేయాలి బీకి ఏ ఎయిట్కి జాయిన్ చేస్తాం ఓకే చేశాక ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది ఎంత వచ్చిందో చూసుకోవాలి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎలా వచ్చింది చూడండి కొడ్రాటర్ తోటి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో చూసారే ఈ పాయింట్లో కరెక్ట్గా పాయింట్ ఉండాలి ఇవి ఇక్కడ ఉంచాలి దాన్ని ఉంచి చూడండి ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్ ఈ లైన్ మీద ఉండాలి కరెక్ట్గా ఎస్ ఇప్పుడు యాంగిల్ చూసుకోవాలి యాంగిల్ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ఉంది చూడండి థర్టీ తర్వాత ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇది థర్టీ ఫైవ్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అన్నాడు కాబట్టి కరెక్ట్గా ఫైవ్ దగ్గర చూడండి కన్నా ఫైవ్ దగ్గర ఈ ఫైవ్ దగ్గర మళ్ళా క్వాడ్రేటర్ ఉంచాలి ఫైవ్ దగ్గర ఉంచి ఇలా ఉంచాలి ఇలా చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ థర్టీ ఫైవ్ 
ఫైవ్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా పాయింట్ దగ్గరికి పాయింట్ దగ్గరికి అంటే లైన్నే టచ్ అవ్వాలి జారి చూసుకుంటే ఎస్ ఇదే ఓకే కొంచెం జాగ్రత్తగా గీయండి కన్నా గీచేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎస్ గీచాం కదా ఇప్పుడు వచ్చి దీన్ని సి అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇది ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో ఒక ఈ సి అనే పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో కట్ చేస్తుంది ఇది ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇది త్రీ పార్ట్స్ ఇది ఎంత వచ్చిందో చూద్దామా ఓకే ఓకే చూడండి ఇది కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ కరెక్ట్గా కొలిస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇది ఎంత వచ్చిందంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏసీ ఇది ఎంత వస్తుంది టూ పాయింట్ సెవెనే కదా ఇంక అంతే కదా మరి టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎస్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇది టూ పాయింట్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అర్థమైంది అనుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు ఈ లైను కరెక్ట్గా ఈ ఏ బి అనేటటువంటి లైన్ని ఏ రేషియోలో కట్ చేసిందో చూసాం దీనికి వేరే మోడల్ ఉంది అలా కూడా చేసినట్టయితే చాలా ఈజీగా వస్తుంది చూద్దామా అది కూడా ఎస్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్తో ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక ఎక్యూట్ యాంగిల్ ఫామ్ చేద్దాం అయితే ఒక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్యూట్ యాంగిల్ ఎంత తీసుకుంటే యువతల వైపు కూడా అవతల వైపు కూడా అంతే తీసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి కన్నా ఓకే ఎగ్జాక్ట్గా ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ తీసుకున్నాం అక్కడ కూడా ఫార్టీ సిక్సే తీసుకున్నాం ఇటువైపు కూడా ఫార్టీ సిక్సే ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చూడండి వచ్చి ఇది ఈ మెథడ్ చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒక రే ఇందు మీద ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇందు మీద ఫైవ్ పార్ట్స్ అందు మీద త్రీ పార్ట్స్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ కాబట్టి ఓకే ఈక్వల్గా ఫైవ్ పార్ట్స్ వన్ వన్ సెంటీమీటర్ తీసుకోవచ్చు కూడా మీ ఇష్టం వన్ వన్ సెంటీమీటర్కే తీసుకుంటాను అనుకుంటే వన్ వన్ సెంటీమీటర్కే డాట్ పెట్టుకోండి ఓకే ఎస్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ పెట్టుకుందాం చివరిన వాయ్ పెట్టుదాం ఇప్పుడు వచ్చి దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఇది కూడా సేమ్ అంతే ఇటువైపు కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే వన్ వన్ సెంటీమీటర్కి డాట్ పెట్టుకుందాం ఓకే ఇవి వచ్చి బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ ఎస్ ఇప్పుడు ఏ ఫైవ్ని ఇక్కడ బీ త్రీని జాయిన్ చేసేద్దాం జాయిన్ చేస్తే ఈ లైన్ ఎక్కడైతే మీట్ అయిందో ఆ లైన్ మీట్ అయిన ప్లేస్ని పి ఏదైనా అనుకోవచ్చు మీ స్టోషన్ పాయింట్ ఇది స్కేల్తో ఫైన్ చేయండి సేమ్ దీనిలాగే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఇది టూ పాయింట్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఓకేనా ఇది చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇది ఇంకా టూ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చి క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే నచ్చితే ఒక లైక్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేయండి నచ్చకపోతే డిజైక్ చేయండి కదా థ్యాంక్ య